ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ரெஸ்டர்ஸையும் எடுத்து அவங்களோட கேரியரில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட்டான மேட்சஸை ஒவ்வொரு வீடியோஸாக பண்ணி ஒரு செக்மெண்ட் பண்ணலான்ற ஐடியா வந்துச்சு அந்த வகையில் நிறைய ஆர்வலர்ந்த ரெஸ்லிங் ஃபேன்ஸையும் இன்னும் நிறைய புது ஆடியன்ஸையும் ரெஸ்லிங்குள்ளே கொண்டு வந்த ஒரு ஸ்டோரி இல்லைனா நம்ம இந்த கோடி ரோட்ஸ் வர்சஸ் ரோமன் ரேட் ஸ்டோரி என்ன பார்க்கலாம் அதில் முக்கிய எம்பிபியாக இருக்கக்கூடிய கோடி ரோட்ஸை வச்சு இந்த செக்மெண்ட்டை ஆரம்பிக்கலாம் தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் பழைய டபிபி பார்த்து நடுவில் டபிபி பார்க்காம இருந்திருந்தீங்கன்னா அப்புறம் உடம்பெல்லாம் சும்மா பெயிண்ட் அடிச்சு ஸ்டார் டஸ்டாக சுற்றிட்டு இருந்த இந்த ஆளுக்கு இப்போ இவ்வளோ ஹைப்புன்ற கேள்வி வந்திருக்கலாம் கோடி ரோட்ஸ் எப்படி ஒரு அன்டிசைனபிள் ரெஸ்லராக இருந்து ஒரு அன்டினேபிள் ரெஸ்லர் ஆனார்ன்ற முழு வரலாறை தனியாக ஒரு கேரியர் டாக்குமெண்ட்ரி வீடியோவாகவே சீக்கிரம் பார்க்கலாம் பட் இந்த வீடியோவில் கோடி ரோட்ஸோட கேரியரில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் மேட்சஸை தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லக்கூடிய மேட்சஸில் சில இதை நீங்கள் போய் பார்த்தாலே கோடி ரோட்ஸ்க்கான இந்த ஹைப் எந்த அளவுக்கு ஒர்க்குன்றது உங்களுக்கு புரியும் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு ஒரு சின்ன டிஸ்கிளைமர் இந்த லிஸ்ட்டில் நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மேட்சஸ் எல்லாமே எங்களோட பர்சனல் சார்ஜஸ் தான் இது எந்த வித அப்ஜெக்டிவான ரேட்டிங்ஸ் பேஸ் பண்ணியோ நாங்கள் சூஸ் பண்ண மேட்சஸ் கிடையாது ஒரு ரெஸ்லரோட கேரியரை பார்த்து எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சி போன ஆர் அந்த ரெஸ்லரோட கேரியரில் ரொம்ப இம்பாக்ட் காஸ் பண்ண மேட்சஸ் தான் நாங்கள் இந்த லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அதுலேயும் கோடி ரோட்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது கோடி ரோஸ் டபிள்யூபி விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஆனார் அதனால் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மேட்சஸில் பாதிக்கு மேலே கண்டிப்பாக நான் டபிள்யூபி மேட்சஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறது மூலமாக நீங்கள் நிறையா புது மேட்சஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் வித் தேட் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது ஹஜிமேனோ ரெஸ்லிங் இது பெஸ்ட் மேட்சஸ் ஆஃப் தி அமெரிக்கன் நைட் மேர் கோடி ரோட்ஸ் ரெஸ்லிங் முதல்ல நம்ம எல்லாருக்குமே பரிச்சயமான மேட்ச் வந்து ஆரம்பிக்கலாம் கோடி ரோட்ஸ் செத் ஆலின்ஸ் ட்ரெலஜி இது ஒரு லெஜண்டரியான ட்ரெலஜி பொதுவாக இந்த லிஸ்ட் மேக் பண்ணும்போது ரெண்டு பேருக்கு இடையில மேட்ச் நடந்திருக்கு நான் அதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு மேட்சை மட்டும் ஷார்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லலாம்னு நினச்சேன் பட் இந்த மூணு மேட்சுமே ரொம்ப நல்லா இருந்ததுனால இந்த மூணையுமே என்னால் இன்க்ளூட் பண்ணாமல் இருக்க முடியல ஸோ இந்த ட்ரெலஜியே ஒரு மஸ்ட் வாட்சான கோடி ரோட்ஸ் மேட்சஸ் தான் சொல்லி ஆகணும் இவங்களோட முதல் மேட்ச் ரெசன் தேர்ட்டி எயிட்ல நடந்திருக்கும் இதுல தான் கோடி ரோட்ஸ் டபிள்யூ டூ போயிட்டு திரும்ப ரிட்டன் கொடுத்துருப்பாரு அந்த ரெசன்மினியாவோட பில்டா செட்ராலின்ஸ்க்கு ஆப்போனண்டே இல்லாமல் இருக்க ஒரு மிஸ்டீரியஸ் ஆப்போனண்ட் இருக்கிறதா வின்ஸ் மேக் பண்ண சொல்லி ஃபைனலி த ப்ராடகில் சன் கோடி ரோட்ஸ் டபிள்யூபிக்கு ரிட்டன் ஆவார் இந்த ரிட்டன் ஆன மொமெண்ட்ல இருந்து த ரெஸ்லிங் ஹாஸ் மோர் தென் ஒன் ராயல் ஃபேமிலிங்கிற லைனை முத கொண்டும் அப்படியே அந்த என்ட்ரன்ஸ் மியூசிக்ல வச்சு அந்த கிராண்டான என்ட்ரன்ஸ் குறையாமல் <laughs> கோடிமான <laughs> இந்த மேட்ச் பிடி பண்ணுச்சு இந்த மேட்ச்குள்ளே வரும்போதே கோடி ரோட்ஸோட பெக் மசில் டர் ஆயிருக்கும் அந்த பெக்டோரியல் டரோட அந்த ஹோல் மேட்சையும் நமக்கு கொடுத்துருப்பாரு அதுவும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் மேட்ச் இல்லாமல் ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே ஹெல்லி நெஸ்ஸல் மேட்ச் கொடுத்துருப்பாரு இந்த மேட்ச் பார்க்கும் போதே செம்ம பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு டேஞ்சரஸான இன்ஜுரியை வச்சுட்டு இந்த மனுஷன் எப்படி அவ்வளோ நேரம் ரிசல்ட் பண்ணாருன்றது இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்மளாக ஆச்சரியப்படுத்துது ராலன்ஸ் வர்சஸ் கோடியோட இந்த ட்ரெலஜி கோடியோட கரியரில் கண்டிப்பாக மூணு முக்கியமான மேட்சஸ் மூவிங் ஆன் கோடியோட கிளாசிக்கான மேட்சஸ் பற்றி பேசும்போது எல்லாருமே கோடி டபிள்யூபிடி விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் உள்ள மேட்சஸை தான் பார்ப்பாங்க பட் டபிள்யூபிடி போகிறதுக்கு முன்னாடியுமே கோடி ஒரு நல்ல ரெஸ்லர் தான் புக்கிங் டெசிஷன்ஸ் அவ்வளோ நல்லா இல்லைனாலும் அவரோட ரெஸ்லிங் ஸ்கில்ஸை நம்ம டவுட் பண்ண முடியாது அப்படியே அவர் டபிள்யூபி விட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடியே சில நல்ல மேட்சஸ் கொடுத்துருந்தாலும் அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு மேட்சை மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினச்சேன் கோடி ரோட்ஸ் அண்ட் கோல்டஸ்ட் versus Roman Reigns and Seth Rollins in the match pure idilla nadandha in ring actions ka mattum the list la add panna idoda story and in the moment ka idha add paniruken wwe oda authority e road samne e bayangarama disrespect panni avangalukku nareya unfair ana vishayangala pannitirupanga andha vagaila cody e fire pandra alavukku la wwe poi irupanga story line la andha story line thodandhu ஃபைனலி ரோட்ஸ் ஃபேமிலியோட ஜாப் அவங்க காப்பாற்றணுன்னா ஷீல்டு கூட ஃபைட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டிப்லேஷன் வைப்பாங்க ஸோ பேட்டில் கிரவுண்டில் கோடி ரோட்ஸ் அண்ட் கோல்டர்ஸ் சேர்ந்து டேக் டீம் சாம்பிய
இந்த ஸ்டோரியோட சேர்த்து இந்த மேட்சோட எண்டிங் வேற லெவலில் இருக்கும் எண்டிங் இருக்கும் போது நல்லா ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் ஆகி டஸ்டி ரோட்ஸ் கூட இதில் இன்வால்வ் ஆவார் அண்ட் ஃபைனலி கோடி ரோட் செத்ராலன்ஸை பின் பண்ணி அவங்களோட ஜாப்ஸை ரீட்டைன் பண்ணுவாங்க இது கோடி டபிள்யூ போறதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு முக்கியமான மேட்ச்னு சொல்லலாம் கோடி டபிள்யூ விட்டு போய் ஏஇடபிள்யூலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி இண்டி ரெஸ்லிங்ஸ்ல நிறைய மேட்சஸ் போட்டிருப்பாரு அதுல எக்கச்சக்கமான கிளாசிக்ஸ் இருக்கு லைக் கெனி உமேகாவோட நடந்த மேட்ச் கோடாய் பூஷியோட நடந்த மேட்ச் ஈவன் கசுசிகாவோட நடந்ததுன்னு ஏகப்பட்ட கிளாசிக்ஸ் இருக்கு பட் இது எல்லாத்தையுமே நான் மிஸ் பண்ண விரும்பல இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு தேடி போய் கண்டுபிடிச்சி பார்க்குறதே பெருசு தான் ஸோ இதில் இருந்து நான் செலக்டிவாக ஒன்றே ஒன்று எடுத்திருக்கேன் அதுதான் கிங் ஆஃப் ப்ரூ ரெஸ்லிங் டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் நடந்த கோடி ரோட்ஸ் வெர்சஸ் கென்னி ஒமேகா வெர்சஸ் கோடா இபூஷி ட்ரிபிள் த்ரெட் மேட்ச் கென்னி ஒமேகா அண்ட் கோடா இபூஷி கோல்டன் லவர்ஸ் இவங்களோட ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா இந்த மேட்ச் இன்னமும் பியூட்டிஃபுல்லாக உங்களுக்கு கன்வே ஆகும் இவங்களோட ஸ்டோரி ரெஸ்லிங்லே ஆர்கியூப்லி த கிரேட்டஸ்ட் ஸ்டோரின்னு கூட சொல்லலாம் சப்போஸ் நீங்கள் கோல்டன் லவர் ஸ்டோரி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் கோல்டன் லவர்ஸ்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் ஆர்வமாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டோரியில் எனக்கும் ஒரு வீடியோ பண்ணுங்கள் கோல்டன் லவர் ஸ்டோரி தெரியாமல் இருந்தீங்கன்னா கூட அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டோரின்னு இப்போ சைக்கிள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமான ஒரு ஒன்னான ஒரு மேட்சை தான் ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க பட் அதுக்கிடையில் தான் நம்ம கோடி ரோட்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிருப்பார் பட் ஸ்டில் கோடி ரோட்ஸ் இதில் ஒரு தேர்ட் வீலாக தெரியாமல் அவருமே ஒரு டாமினன்ட்டான ஆளாக தான் இருப்பார் அண்ட் ஃபேன்ஸ் அந்த ட்ரிப்பு செட்டை கம்ப்ளீட்டாக என்ஜாய் பண்ணி தான் பார்த்தாங்க இந்த மேட்ச் ஆரம்பிக்கும் போதே மூணு பேருமே ஒரு மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்டோட தான் ஆரம்பிப்பாங்க ஈவன் தோ கோட்டா பியூசியும் கெனியோமேகாவும் ஆல்ரெடி ரொம்ப திக்கான ஃப்ரெண்ட்ஸ்னாலுமே மூணு பேருக்குள்ளேயுமே ஒரு மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும் அப்படி ஆரம்பிக்கிற இந்த மேட்ச்சில் நடுவிலே கெனியும் சரி கோடியும் சரி சில ட்ரிக்ஸ் செய்ய பார்ப்பாங்க அண்ட் அதெல்லாம் தாண்டி இந்த மேட்ச் பயங்கர ஃபயராக போகும் இந்த மேட்ச்சோட குவாலிட்டி தரமாக இருக்கும் இந்த மேட்சில் அவங்க பயன்படுத்துகிற ஒவ்வொரு மூவ் காம்பினேஷன்ஸும் அதோட ரிவர்சல்ஸும் பார்க்கவே அன்பிலியூபிளாகவும் செம்ம ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும் இந்த மூணு பேருமே ரெஸ்லிங்கிற ஆர்ட்டோட மேஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மேட்ச்சே ஒரு மாஸ்டர் பீஸாக தான் இருக்கும் ஒரு பயங்கர காம்படிட்டிவ் மேட்சை தொடர்ந்து அந்த மேட்சோட எண்டிங்கில் கெனி ஒமேகா வின் பண்ணுவார் இந்த மேட்ச் ஒரு மஸ்ட் வாட்ச் மேட்ச் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம கோடியோட கிங்டமுக்கு போகலாம் ஏஇடபிள்யூ இதில் தான் கோழி ஏகப்பட்ட கிளாசிக்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இதிலேருந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணி சில மேட்சஸை பிக் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது ஸ்டில் என்னோடய பெஸ்ட்டை ட்ரீட் பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த லிஸ்ட்டை ஃபில்டர் பண்ணி ரொம்பவே பெஸ்ட்டான மேட்சஸ் மட்டும் பிக் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வகையில் முதல்ல பார்க்க போகிறது கோடி ரோட்ஸ் எம்ஜேஎஃப் ஏஇடபிள்யூ ரெவல்யூஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நடந்தது ஒரு ஏஇடபிள்யூ மேலே நிறைய பேர் வைக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன குறை என்னென்னா அதில் ரெஸ்லிங் ரொம்ப நல்லா இருந்தாலும் அதில் ஸ்டோரி லைன் அவ்வளோவா இருக்காது டபிள்யூடபிள்யூ மாதிரி லாங் டேர்ம் ஸ்டோரி டெலிங்கில் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்ற ஒரு குறை ஏஐடபிள்யூவில் இருக்கும் பட் அதுக்கெல்லாம் ஒரு விதி விளக்கா டபிள்யூபிள்யூ மாதிரியே ஒரு சூப்பரான லாங் டேர்ம் ஸ்டோரியோட ஒரு வேற லெவல் மேட்ச் தான் இந்த கோடி ரோட்ஸ் வெர்சஸ் எம்ஜேஎஃப் எம்ஜேஎஃப் பேசிக்கலி கோடி ரோட்ஸோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி கோடி ரோட்ஸை பார்த்து எம்ஜேஎஃப் நிறைய இன்ஸ்பைர் ஆகி தன்னோட கரியரில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பார் ஒரு ஸ்ட்ரீட் வேர் பண்ணுறது ஒரு எலிட்டாக தன்னை ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கிறது பயங்கரமான மைக் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் வேற லெவல் ரெஸ்லிங் ஸ்கில்ஸ்னு எல்லாமே கோடியை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆன ஒரு ஆளாக தான் எம்ஜேஎஃப் முன்னாடி <laughs> அண்ட் ஃபைனலி இந்த மேட்ச் நடக்க ஒரு தரமான மேட்சோட ஃபைனலி கோடி ரோட்ஸையே எம்ஜேஎஃப் பீட் பண்ணியிருப்பார் எஸ் தன்னோட ப்ரைம் டைம்லேயும் கூட தான் தோக்கிறது மூலமாக இந்த இடத்துல இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு பயங்கரமான மெகா ஸ்டாரை க்ரியேட் பண்ண முடியுன்றதை புரிஞ்சிட்ட கோடி ரோட்ஸ் எம்ஜேஎஃப் கிட்ட தோத்துருப்பார் இது ஒரு ஸ்டார் மேக்கிங் மேட்ச்னு சொல்லலாம் இந்த ஃபியூடை திறந்து எம்ஜேஎஃப் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் மெகா ஸ்டாராக ஆயிருப்பார் ஏஐடபிள்யூவில் ஓகே லிஸ்ட்டில் அடுத்து பார்க்கும்போது ஏஐடபிள்யூ டைனமைட் பீச் பிரேக்கில் நடந்த ஒரு லேடர் மேட்ச் கோடி ரோட்ஸ் இஸ் சாமி குவேரா இந்த மேட்ச் பற்றி என்ன சொல்கிறது ஒரு கிரேசியான இன்சைனான லேடர் மேட்ச் பார்க்கணும்னா கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள் பொதுவாகவே கோடி ரோட்ஸோட மேட்சஸில் கோடியை தான் நம்ம அண்டராகவாக பார்த்துருப்போம் பட் இந்த மேட்சில் அது ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஃபிசிக்கலாகவும் ச
அதெல்லாம் பார்க்க பயங்கரமாக இருக்கும் இந்த மேட்ச் பேசிக்கலி பார்க்க எப்படி இருக்கும்னா டபிள்யூடியூ டூ கே கேம்ஸில் போயிட்டு ஸ்டாமினா ஃபெட்டிகெல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு மேட்ச் போட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஹை ஃபாஸ்ட் பேஸ்டான மேட்ச் தான் இது ஓகே மூவிங் ஆன் லிஸ்ட்டில் அடுத்து பார்க்க போகுது ஏஇடபிள்யூ டைனமிட்டில் நடந்த ஒரு டாக் காலர் மேட்ச் கோடி ரோட்ஸ் வெர்சஸ் ப்ராடி லீக் ஆனது பேசிக்கலி இந்த டாக் காலர் மேட்ச்சில் ரெண்டு டாக் காலர் இருக்கும் அதை ஒரு ஸ்டீல் செயினை வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டாக் காலர்ஸ் ரெண்டையுமே ரெண்டு ஆப்போனன்ஸும் வியர் பண்ணிக்கணும் இந்த ஸ்டீல் செயினும் நடுவில் இருக்க இதை வச்சே இவங்க மேட்சப் போடணும் ஸோ இது வைலண்ட்டாக மாறுறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்கும் அண்ட் இந்த மேட்ச் எக்ஸாக்டாக அப்படி தான் மாறியிருக்கும் இந்த மேட்ச் செம்ம யூனிக்காக இருக்கும் அண்ட் வைலன்ஸும் சூப்பராகவே இருக்கும் இந்த மேட்ச் நடந்த டைம் வந்து குவாரண்டைன் முடிஞ்ச டைமு அப்போ தான் ஆடியன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே வந்திருப்பாங்க ஸோ ஃபுல் ஸ்டேடியம்னு இது நடந்திருக்காது பட் ஸ்டில் அந்த கொஞ்சம் ஆடியன்ஸே செம்மையாக அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு லைவ் ஆடியன்ஸோட ரெஸ்லிங் நடந்துச்சு அண்ட் இந்த மேட்சோட எண்ணிங்கில் கூட கோடி அதெல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணி ஒரு சூப்பரான ப்ரோமோ கட் பண்ணியிருப்பார் பட் கம்மிங் பேக் டு த மேட்ச் இதுலேயுமே சூப்பரான ஸ்பாட்ஸ்லாம் இருக்கும் அண்ட் இந்த மேட்சோட எண்டிங்கும் வேறு லெவலில் இருக்கும் அந்த ஸ்டீல் செயினை அப்படியே ப்ராடிலியோட மூஞ்ச சுற்றி அப்படியே கட்டிட்டு அதில் அப்படியே கிராஸ் ரோட்ஸ் போட்டு பின் பண்ணுவார் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஓகே அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறது கோடி ரோட்ஸ் வெர்சஸ் டஸ்டின் ரோட்ஸ் இந்த மேட்ச்க்கான ஸ்டோரி தெரியாமல் இந்த மேட்ச் பேரை மட்டும் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளி உங்கள் மூஞ்சி சுழிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா வெறும் டபிள்யூபி மட்டும் பார்த்துட்டு தான் நமக்கு இவங்கள ஸ்டார் டஸ்டாகவும் கோல்டு டஸ்டாகவும் தான் தெரியும் இவங்களுக்கு இடையில் நடந்த மேட்ச் எப்படி ஒரு கிளாசிக் மேட்ச் இருக்கும்ிங்களோ ட்ராம்பிக் ரெஸ்லிங் அப்படின்ற ஒரு யூடியூப் சேனலில் இந்த மேட்ச் பற்றி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணியிருப்பாங்க வெறுமனையாக அந்த மேட்ச் மட்டும் இல்லாமல் இந்த மேட்ச்க்கான பில்டப் இன்டர்வியூஸ் பேக் ஸ்டேஜ் செக்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரோமோஷன் சொல்லி எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜாக ஒரு ஆஃப் அன் ஹவருக்குள்ளே ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இருக்கும் இந்த வீடியோவை மட்டும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இதை பார்த்தீங்கனாலே இந்த மேட்ச் எந்த அளவுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மேட்ச்ன்றது தெரியும் இந்த மேட்ச்சை நீங்கள் ஃபுல்லாக உட்காந்து பார்க்கலனாலும் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்தீங்கனாலே இட்ஸ் மோர் தேன் என் ஆஃப்னு தான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஓகே ஃபைனலி நம்ம லிஸ்டோட கடைசி மேட்ச் பார்க்கலாம் அகெயின் கம்மிங் பேக் டு டபிள்யூடபிள்யூஇ கோடி ரோட்ஸோட கரியரில் உள்ள கிளாசிக்ஸ்ன்னு நம்ம பேசும்போது கோடி ரோட்ஸ் வெர்சஸ் ரோமன் ரெயின்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் மீடியா தேர்ட்டி நைன் பற்றி பேசாமல் விட்டோம்னா அது கிரைம் இது ஒரு செல்ஃப் மேட் ஸ்டோரி இதை உட்காந்து யாருமே எழுதலை இது அதுவாகவே உருவான ஒரு ஸ்டோரி ஒரு பர்சன் ஒரு ராயல் ஃபேமிலியை சேர்ந்தவர் அந்த ராயல் பிளட் லைன் இருந்ததுனாலேயே அவருக்கு எல்லாமே கிடைச்சது டபிள்யூபி ஹிஸ்ட்ரிலேயே ஆர்கியூப்லி த மோஸ்ட் டாமினன்ட் சாம்பியனாக அவரால் ஆக முடிஞ்சது பெரிய அளவில் எந்தவித சாக்ரிஃபைஸஸும் பண்ணாமல் இன்னொருத்தரோட ஃபேமிலியும் ஜென்ரேஷன்ஸாக ரெஸ்லிங் பண்ணுறாங்க பட் அவங்கள யாருமே ஒரு ராயல் ஃபேமிலியாக ட்ரீட் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் அந்த ஃபேமிலியே ரெஸ்லிங்காக அவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இன்னமும் கொடுத்துட்ருக்காங்க இதை மாற்றணுன்றதுக்காக ரெஸ்லிங்னாலே டபிள்யூடபிள்யூ தான் இருந்தும் கூட டபிள்யூடபிள்யூ விட்டு வெளியே போய் தனக்குன்னு ஒரு கிங்டம் உருவாக்கிட்டு திரும்ப அந்த பர்சன் வந்து ரெஸ்லிங் ஹேஸ் மோர் தென் ஒன் ராயல் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்கிறாரு தன்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸால் ரீச் பண்ண முடியாத அந்த கோலை டபிள்யூபிள்யூ வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்பை இப்போ ரீச் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காரு அதுவும் சும்மா இல்லாமல் டபிள்யூபிஎஸ்லேயே ஒரு டாமினண்ட்டான சாம்பியனை பீட் பண்ணி அந்த ட்ரீமை நிறைவேற்ற வந்திருக்காரு இப்படி ஒரு ஸ்டோரியில் எழுத முடியாது அதுவாக அமைஞ்சால் தான் உண்டு அப்படி அமைஞ்ச ஒரு ஒன் சில்வர் லைஃப் டைம் ஸ்டோரி தான் கோடி ரோட்ஸ் விசஸ் ரோமன் ட்ரெயின்ஸ் இந்த மேட்சை கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்கன்னு இந்த மேட்ச்க்கு இருந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்கானிக்கான ஸ்டோரி லைன் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் எப்போ ரெஸ்லிங்கில் நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல அண்ட் இந்த மேட்சோட பில்டப்பில் இன்வால்வ் ஆன ப்ரோமோ சாண்ட் செக்மெண்ட்ஸ்லாம் ஆப்சல்யூட் சினிமா ஓவராலாக அந்த மேட்ச்சே ஒரு சினிமா மாதிரி தான் இருக்கும் மோர் ஓவர் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே ரெஸ்லிங் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இதில் நான் எத்தனையோ மேட்சஸ் பார்த்துருக்கேன் அப்படி நான் பார்த்த மேட்சஸில் லைவாக நான் பார்த்து இந்த அளவுக்கு இன்வெஸ்ட் ஆகி ஒரு ரெஸ்லிங் மேட்சை பார்த்ததே கிடையாது கோடி எப்படியும் ஜெயிச்சிருவாருன்ற ஒரு அனைத்தனமான நம்பிக்கையோடு நான் அந்த மேட்சை பார்த்துட்டு இருந்தேன் பட் ஸ்டில் ஒரு சின்ன பயம் இருந்துக
அப்படி ஒரு நாள் இன்னொரு மூமெண்ட் நடந்துருமோன்ற ஒரு சின்ன பதட்டத்தோட இந்த மேட்சை ரொம்ப இன்வெஸ்ட் ஆகி நான் பார்த்துட்டு இருந்தது இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது இந்த மேட்சோட ஒவ்வொரு நியர் ஃபால்ஸ்லேயும் எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்தது அண்ட் இந்த மேட்சோட எண்டிங் ரெஸ்டின் ஹிஸ்ட்ரிலேயே ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஷாக்கிங் அண்ட் டெவஸ்டேட்டிங் எண்டிங்ஸ்ன்னு சொன்னால் நமக்கு ஆகாது அவ்வளோ நம்பிக்கையாக அத்தனை ஃபேன்ஸ் இருந்தோம் கடைசி ஸ்க்ரூ பண்ணப்பட்டு கோடி ரோட்ஸ் அந்த மிடில் ஆஃபரிங்களை தோத்துட்டு உட்காந்துருக்கிறத பார்க்கவே அவ்வளோ டெவஸ்டேட்டிங்காக இருக்கும் இந்த மேட்கான ஸ்டோரிலேயும் பில்டப் ப்ரோமோ ஸ்மேட்ச் அண்ட் இதோட எண்டிங்னு இந்த மேட்சே டோட்டலி ஒரு சினிமா மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அந்த சினிமாவோட அடுத்த பாகத்தை நம்ம சீக்கிரமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் செம்ம ஹைப்டப்பாக இருக்கேன் வெல் இதுதான் நான் பர்ஸ்னலி கோடி ரோட்ஸோட கெரியரில் ரொம்ப முக்கியமான அண்ட் பெஸ்ட் மேட்சஸ்னு ஃபீல் பண்ணுறது நான் ரொம்பவே செலக்டிவான மேட்சஸ் தான் பிக் பண்ணியிருக்கேன் ஏகப்பட்ட மேட்சஸ் லிஸ்ட்டில் இருந்தாலும் இதுதான் ஆப்சல்யூட் பெஸ்ட் மேட்சஸ் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மேட்சஸில் உங்களை எது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுதோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் அண்ட் உங்களோட ஃபேவரட் கோடி ரோட்ஸ் மேட்ச் என்ன அப்படின்றதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட ஆப்சல்யூட் ஃபேவரட் நோ டவுட் கோடி ரோட் சர்சஸ் ரோமன் ரெயின்ஸ் தான் கோடி ரோட் சர்சஸ் செத்ராலின்ஸ் அண்ட் கோடி ரோட் சர்சஸ் டஸ்டின் ரோட்ஸ் ஒரு க்ளோஸ் மேட்சாக இருந்தாலும் கோடி ரோட் சர்சஸ் ரோமன் ரெயின்ஸை எதாலையும் தொட முடியாது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஓகே எனிவே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அடுத்த எந்த ரெஸ்லரோட கெரியரில் கூடிய பெஸ்ட் மேட்சஸ் வேணுன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டர் பேஜஸ் கூட ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான ரெஸ்லிங் கண்டென்ட்ஸை தமிழில் பார்க்க ஹஜிமின் ரெஸ்லிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துட்டு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ